சிஎன்சி வினையர்களுக்கு வணக்கம் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் மூணுமே சேர்த்து ஒரே ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க குரு பயிற்சி ஒரு இடத்துல இருக்குது சனி பயிற்சி ஒரு இடத்துல இருக்குது புத்தாண்டு பலம் இருக்குது எங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னு ஸோ ஒரு ராசிக்கு இப்போ மேஷம் அப்படின்னா ஒரு மேஷ ராசிக்கு குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் இது மூணுமே மெர்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்பினேஷனோடு கொடுத்துருக்கோம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்க்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் மிதன ராசி குரு பயிற்சி பலன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் இந்த குருவுடைய மாற்றம் மிதன ராசிக்கு எப்படிப்பட்ட பலனை தரும் மிதனம் இந்த ராசியை நேராக குரு பார்க்குறார் மிதனத்துக்கு ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகம் கேந்திராதிபதி ஏழு பத்துக்கு அதிபரான குரு கேந்திர ஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெறும் பொழுது ஹம்ச யோகம் மிதனத்துக்கு இது ஒரு விசேஷம் தான் பொதுவாக மிதனத்துக்கு குரு வந்து ஃபேவரான பிளானா இல்லைனாலும் கூட ஏன்னா பாதகாதிபதியாகவும் சொல்லப்படுது பாதக பலனை கொடுக்கும் கோல் குரு பட் ஹம்ச யோகத்தை சேர்த்தே உங்களுக்கு வந்து பலனை கொடுத்துருவார் நீங்கள் லைஃப் பார்ட்னர் கிட்ட மட்டும் தான் கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும் ஏன்னா ஏழாம் இடத்துல சனி கேது குரு மூன்று கோள்கள் ஒன்றா இருக்கு இந்த சனி தேவையில்லாத ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணும் கேது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ராங் கம்யூனிகேஷன் மிஸ் கம்யூனிகேஷன் சம்மந்தமே இல்லாத வார்த்தைகளை புரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் சொன்னது ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் சொல்ல வந்த விதம் வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க காதில் விழும்போது அது வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்குவாங்க நண்பர்கள் உறவுகள் இதெல்லாம் வந்து தான் கொஞ்சம் இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ மிதனத்துக்கு கவனம் எடுக்க வேண்டிய இந்த இடம் மட்டும்தான் குரு பாதகம்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாதகாதிபதியாக வராது உங்களுக்கு பாதகாதிபதியாக வர்றதுனால இந்த இடத்துல தான் பாதகம் பண்ணும் ஏன்னா ஏழாம் இடம் அது வந்து லவ் மேரேஜ் லைஃப் பார்ட்னர் கம்பேட்டபிலிட்டி பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் இந்த இடங்களில் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் இதே குரு ஹம்ச யோகம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் குருவுடைய பார்வை மிதனத்தையே விழுது இது என்னென்ன பாசிட்டிவ் பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து மெயினாக கரியரில் ஜாப்பில் இல்லை பிஸ்னஸில் ஒரு சேஞ்ச் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு மாற்றம் வேணும் ஒரு சந்தோஷம் வேணும் ஒரு மகிழ்ச்சி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது இந்த குரு பார்வை நிறைவேற்றி கொடுத்துரும் ஏன்னா ஏழாம் இடம் சொல்லப்படுறது பத்துக்கு பத்தாம் இடம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிதனத்துக்கு பத்தாவது வீடு மீனம் அந்த மீனத்துக்கு பத்தாவது இடம் தனுசு தொழிலுக்கு தொழில் ஸ்தானம் இன்னும் டீப்பாக போகிறது அதுதான் அந்த ஏழாம் இடம் அந்த இடத்துல குரு வந்து உங்களுக்கு அம்ச யோகம் பெறும்பொழுது இந்த கரியர் லைஃப்பில் ஒரு சேஞ்ச் வேணும் கரியர் லைஃப்பில் ஒரு சந்தோஷம் வேணும் கம்ஃபர்டபிலிட்டி இருக்கணும் இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு திருப்தியே இல்லை ஏதோ எனக்கு மேலாதி கூட சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு விரோதம் பாராட்டுற மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் மாறுமானா டெஃபினட்டாக மாறும் இதுதான் மிதனத்துக்கு வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த முறை மிதனத்துக்கு ஹையஸ்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த குருவுடைய இந்த பார்வை குருவுடைய இந்த பயிற்சி திடீர் மாற்றங்களை கொண்டு வந்துடும் அது ஒரு லக் அண்ட் பாசிட்டிவ் சைடில் கொண்டு போகும் டைரக்ட் பண்ணும் பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணமா பண்ணி வச்சிடும் மிதனத்துக்கு குருவுடைய பார்வை மூன்றாம் இடத்துல போய் பதியும் அதாவது சிம்மத்தில் சிம்மங்கிறது மிதனத்துக்கு மூணாவது வீடு இந்த சிம்மத்தில் குரு பார்வை பதிந்தால் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த இஷ்யூஸ்லாம் சால்வ் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த குரு உங்களுக்கு சகோதரர்கள் மூலியமான ஆதாயங்களை கொண்டு வரும் இது வரைக்கும் உங்கள் சகோதரர்களே உங்களுக்கு உதவியே செய்யலை எந்த பிரோஜனமும் பண்ணலை எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணலை எங்களுக்கு சங்கடம் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இனிமேட்டு அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷங்களை கொடுப்பாங்க உதவிகள் செய்வாங்க ஆதரவு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு சுபமான ஒரு பலன்கள் நடக்கிறதுக்கும் இந்த காலம் நல்ல காலம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் நடக்குது குழந்தை பிறக்குது வீடு வாங்குறாங்க சுபமான பலன்களை கலந்துக்கக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதே குரு உங்களுக்கு பதினோராம் இடமான மேஷத்தில் போய் பார்வையை பதிக்கிறார் அதாவது மிதனத்துக்கு மேஷம் வந்து பதினோராம் இடம் லெவன்த் ஹவுஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயினில் வந்து குருவுடைய பார்வை பதியும் பொழுது லாபங்கள் நிறைந்த ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் குருவுடைய இந்த ஓராண்டு காலம் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலம் என் நடுவில் வந்து ஒரு குரு அதிசாரமாகவும் மாறுவார் அப்போ இந்த குரு வந்து உங்களுக்கு ஒரு லாபகரமான ஒரு ஆண்டா லாபகரம்னா என்ன வெல்த் ஃபினான்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் அப்போ கரியர் ஜாப் பிஸ்னஸில் ஃபினான்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் நேம் ஃபேம் இதெல்லாம் இந்த குரு நல்லா பண்ணிடும் அடுத்தது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு நான் வந்து ரொம்ப நாள் ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குன்னா
ஸோ மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரு இத்தனை விஷயங்களை பண்ண போறார் சிம்மத்தில் குருவுடைய பார்வை பதியுது ஸோ சிம்மம் என்ன செய்யும் அந்த பார்வை என்ன மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் லெவலுங்களாம் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க மார்க்கெட்டிங்ல உள்ளவங்க சேல்ஸ்ல உள்ளவங்க ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறவங்க ஆர்டர்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறவங்க இது இந்த மாதிரி தொழிலில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த வருடம் முழுக்க வருமானங்கள் நிறைந்த ஆண்டாக புதிய புதிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெரிய லெவலில் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துரும் ஸோ மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் கரியர் ஜாப் மணி ஃபேம் க்ரோத் நியூ என்ட்ரி எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வரைக்கும் படிக்கவே முடியல ஒன்றுமே நடக்கலை நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டா இந்த முறை படிக்க முடியும் ஏன்னா குரு பார்வை பட்டவனே அந்த ஆசிரியர்களுடைய நட்பு அது வழியில் கல்வி உங்களுடைய அறிவு திறன் உங்களுடைய மெமரி இதெல்லாம் கெயின் பண்ணிடுவீங்க அப்போ இதே குரு பார்வை சில பேர் கேட்பாங்க குரு பார்த்தா கல்யாணம் நடந்துருமா குரு பார்த்தா குழந்தை பார்த்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சாய்ஸில் இந்த முறை கிடையாது கல்யாணம் ஏழு கதிபனா குரு இருந்தாலும் அது பாதகாதிபதியாக வந்துடுறாரு ப்ளஸ் சனி கேது அவங்க இணைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சிக்கல்களை உருவாக்கும் அதில் சில தடைகள் உண்டு உங்கள் சுயஜாதத்தை பொறுத்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகலாம் பட் குரு கொடுக்கக்கூடியது என்னவோ இதை கொடுத்துரும் அந்த வகையில் யூ ஆர் வெரி குட் சேஃப் எக்ஸலண்டாக நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி இந்த மாத ராசி பலன் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் நியூமரலஜி வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஒரே ஆப்பில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் தேவையோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இனிஷியல்ஸுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பெயருடைய முதல் எழுத்து எதுவாக இருந்தால் என்ன மாதிரி நான் பலன் கொடுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஜம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி அனைத்தும் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணோன்னா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பை செவன்டி டூ பேஜஸ் கிளியராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேரேஜ் மேட்சிங் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி தனியாக உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கரியர் உங்களுக்கு என்ன லக்கி ஜம் ஸ்டோன் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்றதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் மிதன ராசி சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி திருக்கடித பஞ்சாங்கப்படி இந்த சனியுடைய பயிற்சி மிதன ராசிக்கு என்ன பலனை தரும் நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கா ஐயோ அஷ்டமத்து சனியாச்சு ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிடுமா தோல்விகளை கொடுக்குமா அவமானங்களை கொடுக்குமா கஷ்டங்களை கொடுக்குமா எட்டுக்குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் செல்லும் காலம் மிதனத்துக்கு அஷ்டமத்து சனி அப்போது அந்த அஷ்டமத்து சனி என்ன பண்ணுவார் விபரீத ராஜயோகத்தை ஏற்படுத்துவார் முதல்ல பார்க்கும்போது ஒரு பயம் மாதிரி ஒரு ஏதாவது எதிர்மறையான செய்திகள் வந்துடும்ன்ற பயத்தை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதுவே ராஜயோகமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே கொண்டு போயிடுவார் அதுதான் வந்து விபரீத ராஜயோகம் எட்டுக்குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் சென்றால் தொழிலில் மாற்றம் வேலையில் உத்தியோகத்தில் ஒரு சேலஞ்சஸ் நிறைய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் லக்னம் மேஷம் அல்லது ரிஷபமில் இருக்குது இல்லை விருச்சிகம்ல இருக்கு அப்போ லக்னப்படி சனி நல்ல நகர்வு ராசிப்படி அந்த எக்ஸிகூஷன் பலனில் வந்து சனி எட்டாம் இடத்துக்கு நல்ல சின்ன சின்ன தடைகளை கொடுத்து நகர்த்தி விடுவார் சந்திரனுக்கு எப்பெல்லாம் அந்த எட்டாம் இடத்துல சனி வருதோ உங்க ஜன காலத்தில் சந்திரன் நின்ன வீட்டில இருந்து அதான் மிதுன ராசி அதுக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி வருதோ இந்த மைண்டு வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் அதை தவிர வேற இன்னும் பெருசா ட்ரபிள் பண்ணாது ஏன்னா உங்களுடைய ராசிக்கு மிதனத்துக்கு அல்லது நீங்க மிதன லக்னமா சேர்ந்திருந்தாலும் கூட இது வந்து ஒரு யோகமான இடமாக தான் நம்ம கருதப்படுது சொந்த வீட்டில் சனி அதுவே இப்போ ஒரு பெரிய ப்ளஸ் சரி யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் மிதன ராசியில் பிறந்துட்டீங்க எல்லாருக்குமே அப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குமா விபரீத ராஜ்யத்தை கொடுத்துருமானா இங்கே தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணோம் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் சனி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரா யோகமாக இருக்காரா எந்த அளவுக்கு வலுவாக இருக்காரு அதை கண்டுபிடிங்க அப்படி நல்லா இருக்காருன்னா இந்த எட்டாம் இடத்துல போகிற சனி வந்து டெஃபினட்டாக நல்ல பலனை தான் கொடுப்பார் பர்த் சார்ட்டில் ஒருவேளை சனி கொஞ்சம் சரியில்லாத இடத்துல இருக்காரு பவர் கம்மியாக இருக்காரு வீக்காக இருக்காரு ஷட்பல ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருக்காரு திசையில் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை சாரம் நல்லா இல்லை ராவுக்கு இதோட இணைஞ்சிருக்காரு அப்படி ஏதாவது இருந்தால் இந்த எட்டாம் இடத்துல போகக்கூடிய சனி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்ஷன் வரும் இல்லைனா தொழில் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணம் கேட்பாங்க பணம் கே கேட்டு உதவி கேட்டு வருவாங்க கடன் வாங்க வைக்கும் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி வாகனத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது
பிளானிங் இருக்காது அந்த இடத்துடைய புரிதல் புரியாது லாங்குவேஜ் புரியாது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த சனி எட்டாம் இடத்துல போகும்போது கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் அதே மாதிரி ஃபாதருடைய ஹெல்த்து ஃபாதருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்தால் நல்லது எயிட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது நைன்த் ஹவுஸ் லாட உங்களுக்கு சனி தான் ஒம்பது கூடிய கிரகமும் சனி தான் இந்த ஒம்பதுக்கு அதிபதி அப்பாவுடைய இடம்னு சொல்லப்படுது அந்த இடத்துக்கு அதிபதி எட்டாம் இடத்துல வரும்போது அவருக்கு ஹெல்த்து அவருக்கு சின்ன சின்ன நோய்கள் விபத்துகள்லாம் நடக்கிறது சான்சஸ் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எட்டாம் இடங்கிறது நம்பி எங்கேயாவது போய் ஏமாற வைக்கும் ஸோ யாராவது பணம் கேட்டு வராங்கன்னா ரொம்ப உஷாராக இருங்க ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை சிந்திங்க உங்கள் சுய ஜாதகத்தோட நேர காலத்தெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருந்தால் பணம் கொடுங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா குவைட்டாக இருங்க அது நல்லது ஏன்னா மகர வீட்டில் சனி போகும்போது யாரையாவது வந்து பிஸ்னஸை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தொழில் பண்ணிடலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடலாம் என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டாரு என் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு வந்து யோசிக்க வைக்கும் ஆசையை வந்து பயங்கரமாக தூண்டும் கொஞ்சம் அதில் வந்து ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசிச்சு செஞ்சால் நல்லது ஸோ மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி எட்டாம் இடத்துல போய் அவருடைய பார்வைகளை பாருங்க இந்த சனியுடைய பார்வை போய் மீனத்தில் விடும் மீனம் உங்களுக்கு பத்தாவது வீடு வேலையில் மாற்றம் வேலையில் இடம் மாற்றம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஒரு ஜாப் கெரியரில் வந்து சேஞ்ச் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பலன் கொடுக்கும் ஆனால் எட்டாம் இடத்துல சனி போகிறதுனால சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அடுத்த ஒரு ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் கிட்டத்தட்ட சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் நான் அது வந்து நெகட்டிவ் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு சனி ஓன் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனால சவால்களை சந்திக்கும் காலம் உங்கள் பலமே இப்போ தான் தெரிய வரும் உங்கள் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ரியல் ஸ்ட்ரென்த் என்னதே தெரிய வரும் ஒரு சிலருக்கு பர்த் சார்ட்டில் சனி வந்து செவ்வாயோடையோ ராகு கேதோடையோ இருந்தால் கொஞ்சம் ரண சிகிச்சைகள் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸு டாக்டர் கன்சல்டேஷன்லாம் பண்ண வைக்கும் பட் அதெல்லாம் நன்மைக்கு தான் எட்டுன்றது கெட்டது வெளியே போயிடும் வாதங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா சனி வந்து உங்களுக்கு வாக்குஸ்தானத்தில் பார்வையை பதிக்கும் போது கடகத்தில் பார்வையை பதிக்கும் போது வாக்கு கொடுக்கக்கூடாது வாதங்கள் செய்யக்கூடாது ஆர்கியூமெண்ட்டே விட்டுடுங்க ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்தால் கூட ஒதுங்கி போயிடுறது நல்லது அமைதியாக இருந்துட்டீங்கன்னா தானாகவே பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் சனி பார்வை துலாமில் விடும் அஞ்சாம் இடம் பிள்ளைங்களால் நிறைய செலவு வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வயசில் உள்ள பசங்களாக இருக்காங்க நீங்கள் மிதன ராசி அப்படின்னா கல்யாண செலவு கொடுக்கறது கடன் வாங்கி செலவு பண்ண வைக்கிறது படிக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு செலவு பண்ணணும் வெளிநாடு பயணம் பண்ணணும் இல்லை அவங்களுக்கு தொழில் வச்சு கொடுக்கணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு காலம் தான் வந்து இந்த சனியுடைய ஒரு பார்வை ஸோ மிதனம் ஒரு செமி குட் செமி பேட் மாதிரி தான் அந்த சாட்டர்டே மூவ்மெண்ட் போகுது பட் இருந்தாலும் சனி அவ்வளோ கெடுத்துட மாட்டார் அவ்வளோ பயப்படுற மாதிரி எதுவும் பண்ணிட மாட்டார் கொஞ்சம் விச் எச்சரிக்கையாக விழிப்புணர்வோட ஒரு ரெண்டு முறை யோசிச்சு செஞ்சால் நல்லது மெயினாக வந்து இந்த எட்டாம் இடங்கிறது சூட்சம் இடம் மறைவு ஸ்தானம் மர்மஸ்தானம் சொல்கிறதுனால வண்டியில் ஓ போகும்போது நம்ம வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணாலும் கூட வண்டி ஓட்டினாலும் கூட எதிராளிக்கு எப்படி ஓட்டுறாங்க கூட போகிறவங்க எப்படி நம்ம வராங்க அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் கொஞ்சம் நிதானமாக சேஃப்டியாக மெயினாக பைக்கில் போகிறவங்களாம் ஹெல்மெட் போட்டு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஷூ போட்டு போங்க ஏன்னா சனியுடைய இடம் வந்து கால் நிறைய பேருக்கு பாதத்துலேயே அடிபடுது முட்டியில் அடிப்படும் இல்லை பாதத்தில் அடிப்படும் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷூஸ் போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு போங்க சேஃப்டியாக போங்க மிதன ராசிக்காரங்க கம்பல்சரியாக சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து சாப்பாடு தானம் பண்ணிடுங்க இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சனியுடைய சங்கடங்கள்லாம் குறைச்சிடும் ஏழைகளுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய தானம் பண்ணுங்க மிதனத்துக்கு அதிபதி வந்து அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் பெருமாளை வணங்குங்க வேண்டுங்க உங்களுக்கு இந்த சனியுடைய ஆதிக்கம் ஒரு வேலை ஃபோர்ஸாக இருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு சாத்தப்படையும் அதுக்கப்புறம் அந்த மிதனம் வந்து டேல் சிம்பிள் ரெட்டை புத்தி இருக்கும் கன்ஃபியூஷன் எப்பவுமே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஒருநிலைப்படுத்தி கிளாரிட்டிக்கு வாங்க எதை செஞ்சாலும் ஒரு தெளிவுபடுத்தி செய்யுங்க அதாவது இது எப்படி சொல்கிறோன்னா ரிஸ்க்குன்னு ஒன்று தெரிஞ்சால் அதை செய்யாதீங்க மிதனத்துக்கு ரிஸ்க்கே இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்குது க்ளீனாக இருக்குது நம்ம மூவ் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க உங்கள் லக்னம் ஒரு வேலை ஃபேவரான லக்னமில் இருக்குது நல்ல டைமாக இருக்குன்னா தைரியமாக பண்ணலாம் ஏன்னா எக்ஸிபிஷன் பவர் தான் அந்த ராசி கொடுக்கும் அந்த எக்ஸிபிஷனில் கொஞ்சம் தடங்கள் கொடுக்குமே தவிர லக்னம் யோகமாக இருந்து கிரகத்துடைய நகர்வு நல்லா இருந்தால் தைரியமாக நீங்கள் வந்து சில விஷயங்களை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிதனம் உங்களுக்கு வந்து வேலையில் மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் பயணங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காலம் ஆனால் பயணங்களில் உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்களை கொடுக்கும் உங்கள் திறமைகள் உங்களுடைய வ வலிமைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் பிள்ளைகளுக்கு செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு காலம் சொத்துக்கள் கூட எட்டாம் இடத்துல போனால் சேர்ப்பாங்க நாலு எட்டு பன்னெண்டு தான் வந்து சொத
குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி தனியாக உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கரியர் உங்களுக்கு என்ன லக்கி ஜெம்ஸ்டோன் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் மிதுனம் ராசி இரண்டாயிரத்தி இருபது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் மிதுனம் இந்த ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இந்த ஓல் இயர் நமக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ண போதுன்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மிதுனமுக்கு வந்து எட்டில் வந்து சனி ஏழாம் இடத்துல குரு இது எட்டாம் இடத்துல சனி இருந்தாலும் கூட எட்டுக்கு அதிபனாக சனி இருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ நெகட்டிவாக நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது இன்னொன்று மிதனமுக்கு வந்து சனி ஒன்றும் அன்ஃபேவரபிள் பிளானட் வந்து கிடையாது பட் பொதுவாக சனி எட்டாம் இடத்துல போனால் தடங்கள் பண்ணி ஒரு இன்கமாக இருக்கட்டும் கரியராக இருக்கட்டும் ஹெல்த்தாக கொஞ்சம் தடங்கள் பண்ணி தான் கொடுப்பார் குரு பார்வை இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணால் நிவர்த்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு பக்கம் என்னென்னா நமக்கு வந்து டெய்லி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு எவ்ரிடே ஏதோ ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணுறோம் எவ்ரிடே ஏதோ தடங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் உடனே அதுக்கு சொல்யூஷனும் கிடச்சிட்டே இருந்ததுனா இது ஒரு மாதிரி கேம் மாதிரி இருக்கும் இப்போ மிதனம் வந்து அந்த மாதிரி தான் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போது இந்த சனி என்ன பண்ண போகிறாரு எட்டாம் இடத்துல ஏதோ ஒரு பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி உங்களுக்கு கொண்டு போயிட்டே இருக்காரு ஆனால் கொண்டு போயிடுவார் ஏன்னா ஒரு எயிட் ஹவுஸ் லாடாக இருக்கிறதால அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் அதாவது கஷ்டத்தை கொடுக்குற கடவுள் தான் அதுக்கு பலத்தையும் கொடுக்குறாரு கூட்ட படைத்த இறைவனே சாவி படைக்கிறார் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஹடில்ஸ் வருதோ அதுக்கு கெயினும் அது மூலியமாகவே கிடைக்கும் அதுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இந்த குரு பார்வை விழுறது இந்த மிதன ராசியை அழகாக பயணம் பண்ணி கொண்டு வந்துடும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு லைஃப் கேம் மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக மிதனத்துக்கு வந்து பயணம் பண்ணுறதை நம்ம அவுட்லைனாக பார்க்குறோம் பர்டிகுலராக கரியரில் எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய கரியர் பிளானட் யார் குரு ஏழில் இருக்கார் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்சி பெற்ற குரு ஸோ குருவுடைய பார்வை போய் அந்த ராசியிலே விழுந்ததுன்னா கரியரில் இது வரைக்கும் வந்து டல்னஸ் இருந்ததுன்னா இந்த முறை கொஞ்சம் தூரமாக ட்ராவல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் அது ஏன் வரும் தான் வந்து சனி இருக்கிறதுனால ஆனால் அது வந்து ஃபேவராக முடியும் அப்படின்னா நல்ல மணி உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு லாபகரமாக இருக்குது ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் தொலைவாக கொஞ்சம் ஃபேமிலியை விட்டு பிரிஞ்சு இல்லைனா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழலை உண்டாகும் பட் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் அ பாசிட்டிவ் சைட் அடுத்து மிதி நமக்கு ஒரு மேரேஜ் லைஃப் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தடைகள் ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இல்லை சரியான கம்பேட்டபிலிட்டி இல்லாத சூழல் இந்த குரு பார்வை க்ளீனாக உங்களுக்கு வந்து நல்ல பாட்டர் லைஃப்பில் சேர்க்கும் இது வரைக்கும் பார்ட்னரே இல்லை அப்படின்னு நினச்சவங்களுக்கு கூட இந்த முறை ஏதோ ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு லைஃப்பில் சூப்பரான ஒரு இது அட்லீஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாவது கிடைக்கும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது மிதனத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பலம் இப்போது ஒரு தொழில் பண்ணணும் புதுசாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இவங்க வந்து அவங்க பர்சனல் சார்ட்டாக கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் செய்யணும் ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனால இது தொழில நெகட்டிவ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எயிட் ஹவுஸில் சாட்டன் இருக்கும்போது என்னென்னா அந்த தொழில் வந்து வேகமாக நடக்கிறாது ஸ்லோவாக போகும் ஸோ ஸ்லோவாக போகிறத வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லலாமா இல்லை நெகட்டிவாக சொல்லலாம் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெபிலைஸாக அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு அந்த டைம் பீரியட் இருக்கும் ஸோ பண்ணுறதால தான் உங்ககிட்ட நல்ல பலமாக இருக்குது பேக்கப் இருக்குன்னா இறங்கி பண்ணலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் யோசிச்சு இப்போ நெதானிச்சு பண்ணலாம் ஒரு தசா பற்றி நல்லா தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ மேரேஜ் பாசிட்டிவாக இருக்குது சைல்டு பர்த் எடுத்துங்க ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் எந்த நெகட்டிவ் பிளான்டும் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் ராகு இது வரைக்கும் கன்ஃபியூஷனே கொடுத்துருக்கோம் ராகு இப்போ குரு பார்வை விழும்போது கன்ஃபியூஷன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கும் ஸோ குழம்பின மனம் தெளிவடையக்கூடிய காலம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது குழந்தை பாக்கியம் சிறப்பு ஏன்னா குருவுடைய பார்வை விழுது ஸோ அதுக்குள்ள ஆர்வம் வரும் அதுக்கு ஒரு முயற்சி தெய்வ பலத்தோடு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் அடுத்தது வெல்த் வைஸ் எப்படி இருக்கும் நிறைய பணம் வரும் பணம் வராமலாம் போகாது கண்டிப்பாக பணம் பயங்கரமாக வரும் ஏன்னா சனி பார்வையும் செகண்ட் ஹவுஸில் விழுது குரு பார்வை நேராக விழுது மணி வைஸ் மிதனம் வந்து இந்த ஆண்டு ஃபுல்லாக இப்போ சேல்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டெய்லி கலெக்ஷன் உள்ள ஷாப் வச்சுருக்கோம் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க நிறைய ஃபீல்டு மணி வந்து கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் பணம் கையில் சேர்த்து வைக்க முடியுமான்னு தான் கேள்விக்குறி ஏன்னா அவங்களுக்கு சனி எட்டாம் இடத்துல ஸோ யூ கான் சேவ் மணி அதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒன்று கடன் இருந்தால் கடன் அடிச்சிடலாம் இல்லை வரவுக்கு
சனி எட்டாவது இடத்துல இருக்கிறதுனால உடம்பு தான் தொந்தரவு பண்ணும் இப்போ எஜு நீங்கள் வந்து இப்போ எக்ஸாம் போகிறீங்க அன்றைக்கி பார்த்து உடம்பு டல்லாக இருக்குது மைண்டு சரியில்லை அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட படிப்பு நல்லா வரும் மை அதாவது பிரெயின் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக ஏதோ ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேர் எடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இந்த வருஷத்தில் எஜுகேஷன் நல்லபடியாக முடிக்கலாம் சிறப்பாக இருக்கலாம் ட்ராவல் பண்ண நினைக்கிறவங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு எட்டில் சனி பயணங்கள் நிச்சயமாக கொடுக்கும் ஸோ மிதனம் ஆரோக்கியம் கவனமாக இருக்கணும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் மணியை சேவ் பண்ண முடியாது அதை வந்து கன்வர்ஷன் நல்ல ஒரு சுப செலவாக மாற்றிக்கலாம் மற்றபடிக்கு ஆண்டு முழுக்க உங்களுடைய ராசிநாதன் புதன் வேகமாக நகர்ற இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ரொம்ப ஃபாஸ்டான மூமெண்ட் இருக்குது திடீர்னு வக்கரப்படைவார் திடீர்னு வேகமாக நகர்வார் ஒரு ரெண்டு இடத்துல மட்டும் சுக்கரனை சந்திக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக எடுத்துக்கலாம் மிதுனம் நல்ல பலன்கள் நிறைய காத்துட்ருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்